ஹலோ மக்களே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சேஃபாக இருப்பீங்க நம்பர் நானும் ரொம்ப சேஃபாக சூப்பராக இருக்கேன் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம மேக் அ கமிட்மெண்ட் யூ கேன் மூவ் அ மவுண்டைன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் கீழே இருந்த ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் கடைசி எது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆத்தர் வந்து அவரோட நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் வந்து அவரோட புக்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுதாமல் பப்ளிஷ் பண்ணாமல் சும்மா எழுதிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் லைஃப்பில் வந்து ஒருத்தர் நுழைஞ்சார் அவர் மூலமாக ஆத்தர் வந்து இப்போ பெரிய ஒரு ரைட்டராக மாறின கதை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதோட கன்ஃபியூஷன் தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் வந்து எழுதிட்டே இருக்கார் நிறையா அவரோட அவனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாசிட்டிவான கோர்ஸ் பாசிட்டிவான மோட்டிவேஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் அதில் எழுதிட்டு இருக்காரு ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லோக்கல் நியூஸ் பேப்பருக்கு அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறாரு ஸோ அதுவும் பப்ளிஷ் ஆகுது பப்ளிஷ் ஆகி ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் கிடையாது அது வந்து யாரும் பெஸ் பெரிசாக சேல்ஸ் ஆகலை ஒரு அளவுக்கு தான் சேல்ஸ் ஆச்சு அதுலேருந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்ஸோ இல்லை அதுலேருந்து ஒரு பெரிய விஷயமோ எதுவுமே நடக்கல ஆத்தரவு விட்டுட்டாரு இருந்தாலும் அவரால் அந்த பாசிட்டிவான விஷயத்தை எழுதுறதையோ இல்லை அந்த பாசிட்டிவான விஷயத்தை யோசிச்சுட்டு இருக்கிறதையோ அந்த ஆர்டிகல்ஸ் எழுதுறதையோ விடவே கிடையாது அவர் வந்து அது கன்ஃபியூஸாக எழுதிட்டே இருக்காரு ஸோ ஒரு பல ஒரு ஒரு அஞ்சாறு மாதத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பர்சன் வந்து இவர் காண்டாக்ட் பண்ணுறாரு ஆத்தரை எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு நியூஸ் லெட்டர் கிரியேட்டர் அதாவது ஒரு நியூஸ் லெட்டர் கிரியேட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணுறது அவரோட வேலை அவர் வந்து ஆத்தரோட நியூஸ் அதாவது ஆத்தரோட அந்த பாசிட்டிவ் எசேஸை வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் அதை படிச்சிருக்காரு படிச்சதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து சரி இவரை வச்சு நம்ம நியூஸ் லெட்டர் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணிருக்கு ஸோ அவர் ஆத்தரை காண்டாக்ட் பண்ணுறது ஆத்தரும் வந்து அவர் கூட பேசிட்டு ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் வந்து பாசிட்டிவான விஷயத்தை ரெடி ரெடி பண்ணி ஒரு நியூஸ் லெட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாரு அதை வந்து அந்த நியூஸ் லெட்டர் கிரியேட்டர் வந்து நியூஸ் லெட்டர் கிரியேட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அட் லாஸ்ட் அந்த நியூஸ் லெட்டர் மூலமாக அவருக்கு நிறையா பப்ளிசிட்டி கிடைக்குது அது வந்து தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் வந்து விற்றுது ஆத்தர் அதுக்கப்புறம் பப்ளிஷ் அதாவது ஒரு பப்ளிக் ஃபிகராக மாறுறாரு அவர் அவர் நிறைய புக்ஸ் எழுதுறாரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரிஸ் நிறையா எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தான் அவரோட லைஃப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்கிறாரு ஸோ ஆத்தர் வந்து அந்த அந்த ஸ்டோரி மூலமாக அவருக்கு நம்ம இன்னொரு வேர்ட் ஆஃப் காஷன் கொடுக்குறாரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது மூலமாக நம்ம ஒரு கமிட்மெண்ட் க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா நம்மளால் எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம் ஆனால் வந்து இந்த கமிட்மெண்ட்லேருந்து நம்மளோட கோல் அச்சீவ் பண்ணுற அந்த வே வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாமே பெட் ஆஃப் ப்ரோசஸாக இருக்காது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் நிறையா டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தாண்டி வந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட கோலுங்கிற ஒரு டெஸ்டினியை வந்து நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து ஒரு வேர்டு வச்சு காஷன் பண்ணுறாரு கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நம்மளோட கோல் அச்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நமக்கு வந்து ஒரு வில்லி வில் பவர் இருந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நம்மளோட கோல் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய கஷ்டப்பட வேண்டிய வரும் நிறைய லேர்னிங்ஸ் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய வரும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தாண்டி வந்தால் மட்டும்தான் நெவர் 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 கிவ் அப் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தாட்டை வந்து நம்ம மைண்டில் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நம்மளோட கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஸோ ஆத்தர் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஹீ ரெஃப்யூஸ் டு குவிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங் கீழே ஆத்தர் இன்னொரு எக் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஃப்ரெண்ட் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெரி கிளாசன் ஜெரி கிளாசனுங்கிற யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ஆர்ட்ஸ் கிளப் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்ட் கம்பெனியோட ஓனர் ஸோ அவர் வந்து அவர் கம்பெனி வந்து டிஸ்னியோட பிராண்டு கீழே ஒரு ஷோ நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ரொம்ப நாள் கோல்னு வச்சுக்கலாம் அவர் வந்து திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணுறாரு டிஸ்னியோட எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்கிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டையும் பேசுகிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க டிஸ்னி வந்து ஒரு ஹை ஹைஃபையான பிராண்டு அது அது வந்து உங்களை மாதிரி சின்ன கம்பெனி கூட எந்த விஷயத்து எந்த ஒரு கொலாபரேஷனும் வச்சுக்காது உங்களுக்கு வந்து இந்த லைசன்ஸ் கிடைக்காது தேவையில்லாமல் ட்ரை பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இவர் விடாமல் ஒரு பத்து தடவை இருபது தடவை கால் பண்ணி பேசுகிறாரு எல்லா கால்ஸும் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் கொடுக்குறாங்க உன்னால் முடியாது உங்களுக்கு நாங்கள் தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்மளால் இருந்து என்ன பண்ணுவோம் குவிட் பண்ணிடுவோம் சரி நமக்கு தான் கிடைக்காது அடுத்த விஷயத்தை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்டுருவோம் ஆனால் இந்த ஜெரிங்கிற ஒரு என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே
அந்த ஒன் இயருக்கு அப்புறம் டிஸ்னியோட மொத்த அந்த லைசன்ஸையும் வந்து இவர் வாங்கிட்டாரு எல்லா ஒரு ஊர்லேயும் வந்து அவரோட ஷோ கேஸிங் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ வரைக்கும் அவரோட அந்த ஷோ கேஸிங் தான் வந்து டிஸ்னி கீழே வந்து போயிட்டுருக்கு நிறையா ஹார்ட் சேல்ஸாக போயிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டோரி மூலமாக ஆத்தர் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நம்மளை மாதிரி இருந்து சரி ஒரு ரெண்டு அட்டம்ப்லேயே சரி போதும்ப்பா இனிமேல் நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு நான் அவர் நினச்சிருந்தாருன்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு சேல்ஸோ இல்லை பிக்கர் ஓப்பனிங்கோ கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த இது மூலமாக சொல்கிறாரு ஸோ ஆத் ஆத்தர் வந்து தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடு கொடுக்குறாரு ஆஸ் லாங் ஆஸ் இட் டேக்ஸ் அதாவது எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் இதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெஞ்சமின்கிறவர் வந்து நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் வந்து அவரோட வயசு வந்து எப்போ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தேழு ஸோ அறுபத்தேழு வயசில் வந்து அவர் லா ஸ்கூலை பாஸ் பண்ணுறாரு இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் அறுபத்தேழு வயசில் வந்து அவர் லா ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஆறு வருஷமோ அஞ்சு வருஷமோ ஸோ அதை வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாரு அவர் வந்து ஒரு லாயராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே பார் எக்ஸாம்னு ஒரு எக்ஸாம் நட் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பார் எக்ஸாமில் வந்து அவர் பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து அவர் வந்து ஒரு லாயராக ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அவருக்கு வயசு ஆல்ரெடி அறுபத்தேழு வயசு ஆச்சு அவர் வந்து பார் எக்ஸாம் எழுதுறாரு ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் எழுதுறாரு ஃபெயில் ஆகிட்டார் செகண்ட் அட்டம்ப்ட் எழுதுறாரு ஃபெயில் ஆகிட்டார் தேர்ட் அட்டம்ப்ட் எழுதுறாங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த் எயித்து நைன்த்து டென்த்து லெவன்த் டுவெல்த்து தேர்ட்டீன்த் பதிமூணு அட்டம்ப்ட் எழுதுறாரு பதிமூணு அட்டம்ப்ட்லேயும் ஃபெயில் ஆகிட்டார் ஸோ பதிமூணாவது அட்டம்ப்ட்ல அவரோட வயசு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு அட்டம்ப்ட் தான் வந்து கொடுப்பாங்க இவர் பதிமூணு அட்டம்ப்ட்லேயும் ஃபெயில் ஆகிட்டார் அப்போ அவர் வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு ஆனாலும் அவர் வந்து ஒரு தோந்து நமக்கு வயசு ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சோர்ந்து போகவே இல்லை திரும்ப பதினாலாவது அட்டம்ப்ட் எழுதுறாரு பதினாலாவது அட்டம்ப்டில் வந்து அவர் கிளியர் பண்ணிடுறாரு அப்போ வந்து எல்லோரும் அவர்கிட்ட அவங்கள்ட்ட வந்து பேட்டி எடுக்கிறாங்க எப்படி உங்களால் முடிஞ்சது இந்த வயசில் அதை கிளியர் பண்ணுறக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து அதில் ஃபுல்லாக கம்மிட் ஆகியிருந்தேன் எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி வயசு அறுபது சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே என்னோட லைஃப் டைம் வந்து கவ கடவுள் எனக்கு கொடுத்தாருனா அந்த போனஸ் தான் ஸோ எந்த அளவுக்கு எனக்கு போனஸ் கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன் இன்னும் இந்த அட்டம்ப்ட்லேயும் நான் ஃபெயில் ஆகியிருந்தாலும் எவ்வளோ வருஷம் நான் உயிர் வாழணும் அவ்வளோ வருஷம் ட்ரை பண்ணி கண்டிப்பாக நான் சாகர்க்குள்ளே லாயர் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு வந்து அவர் இன்ஸ்பைரிங்காக சொல்லியிருந்தார் இது மூலமாக ஆத்திரம் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏஜ் மேட்டர் கிடையாது உங்களோட ஜென்டர் மேட்டர் கிடையாது உங்களோட சோஷியல் பேக்ரவுண்ட் மேட்டர் கிடையாது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை அட்டை உங்களுக்கு <laughs> கோல் இருந்தால் அந்த கோலுக்கான டைம் டேபிள் இருக்கணும் அந்த கோலுக்கான டைம் லிமிட்டேஷன் இருக்கணும் அந்த கோலுக்கான ஒரு பிளான் இருக்கணும் அந்த கோலுக்கான ஒரு ஃபைனல் க்ரைட்டீரியாஸ் எல்லாமே இருக்கணும் அந்த கோலுக்கான இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரணும் இப்போ இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரணும் இவ்வளோ பிஸ்னஸ் வரணும் இவ்வளோ டைம்குள்ளே இந்த இவ்வளோ பிஸ்னஸ் வரணும் அப்படிங்கிற அந்த க்ரைட்டீரியாஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஆனாலும் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ நாள் உங்கள் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறீங்கன்னு அந்த டைம் லிமிட் தான் இல்லையே ஒழிய இதுக்கு எல்லா க்ரைட்டீரியாஸும் இருக்குது நீங்கள் இந்த இந்த க்ரைட்டீரியாஸ்க்குள்ளே இந்த இந்த கோலை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் ஆனால் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணுறது மூலமாக உங்களால் இந்த கோலை வந்து ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தா சொல்கிறாரு ஸோ இந்த டு ஹோல் டாப்பிக்கில் ஆத்தர் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தேவை நீங்கள் ஒரு கோல் அட்டைன் பண்ணணும் உங்களோட லைஃப் டைம் கோல் இது தான் இது உங்களோட டெஸ்டினின்னு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை அட்டைன் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி அந்த கோல் வந்து உங்களுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கிற வரைக்கும் அது எத்தனை அட்டம்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தாத்தாவாகட்டும் இப்போ அந்த தாத்தா நினச்சிருந்தா அந்த லா ஸ்கூலை பாஸ் பண்ணாமல் சரி ஒரு பத்து அட்டம் எழுதிட்டோம் பத்து அட்டம்லேயும் நம்ம பாஸ் ஆகலப்பா விட்டுடலாம் இனி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருந்தாருன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லாயராக இருக்க முடியாது ஸோ அந்த அந்த ஆர்ட் எக்ஸிபிஷனிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சரி நம்ம எல்லாத்துக்கி